മനുഷ്യരാശിയുടെ സാർവ ലൌകിക ഭാഷയാണ് സംഗീതം ഇന്ന് ഹാവേനൈസ് ഡേയിൽ നമ്മുടെ അതിഥി മലയാളത്തിന്റെ ഗാനമേള ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികളിൽ എഴുതേണ്ട ഒരു നാമം ശ്രീ പന്തളം ബാലൻ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ മലയാളത്തിന്റെ ഗാനമേളയുടെ ചരിത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം ഒരു എണ്ണായിരത്തിലധികം വേദി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ മലയാളത്തിലെ ഗാനമേള അല്ലെങ്കിൽ ചലച്ചിത്ര ഗാനം ശാഖയിൽ പേര് അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഗാനമേളയിൽ ശോഭിക്കാൻ പറ്റുക താങ്കൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതില് ഒരു സഖാവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഗാനമേളയുടെ തട്ടകമായിരുന്നു താങ്കളുടെ മേഖല ഇപ്പോൾ ഇത് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് മോഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ സഖാവ് എന്ന സിനിമയിൽ പി എ ബക്കർ സിനിമയിൽ ശ്രീ ദേവരാജൻ മാഷാണ് അതുവരെ ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു പന്തളം ബാലൻ എന്നുള്ള പേര് നൽകി അപ്പൊ അക്കാലത്ത് വളരെ കുറച്ച് പാട്ടുകാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും ഈ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഫിലിം കൂടെ പാടിയിരുന്നു ഗോത്രം സായി കുമാർ അന്ന് ഈ കാലത്തെ പോലെയല്ല അന്ന് സാക്ഷരത കേരളത്തിലേക്ക് സാക്ഷരത സാക്ഷരത കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം വേണം എന്നുള്ള ഒരു 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 എന്ത് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിൽ പാടിയത് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കാം എനിക്ക് ബസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ മോഹങ്ങൾ ചെറിയ പ്രായമല്ലേ പത്തൊമ്പത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നീടൊന്നും തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആരും പരിഗണിച്ചില്ല പിന്നീട് ഗാനമേള എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല അനുഭവങ്ങളും മോശമായ അനുഭവങ്ങളും കാരണം പത്തൊമ്പത് വയസ്സേ ഉള്ള പത്തൊമ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പാടി തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ വിവിധമായ ട്രൂപ്പുകളിൽ പാടിയെങ്കിലും ഒരു പാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പാട്ടോ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ കാസർഗോഡ് തൃശ്ശൂർ പോയാലും ശരി ഫേമസ് ആയ പല ട്രൂപ്പുകൾ ഒരു പാട്ടോ തരുള്ള പക്ഷെ എനിക്ക് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർഡിയും രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർഡിയും സംഗീതമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാനമേളകളിൽ ശിഷ്യനെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ അവകാശപ്പെടാറില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇന്നിപ്പം ശിഷ്യന്മാരെ ഈ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്റെ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ കല്യാണത്തിൽ വരെ പങ്കെടുത്ത ഒരു അച്ഛനെ പോലെ നിന്ന് എന്റെ കാര്യം അതും അപ്പുറത്തോട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാഷയുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് മാഷാണ് എന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് യാത്രയാക്കിയതും അപ്പം ഒരച്ഛന്റെ വാത്സല്യമായിരുന്നു മാഷ്ടർ കാരണം ഈ ശിഷ്യനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാനൊന്നും ഞാനില്ല നമ്മൾ കൊടുത്തു പോകാൻ സ്നേഹം ഏതാ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്നേഹം നമുക്ക് ഗുരുത്വമാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല വേണ്ടത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അതല്ല പന്തളം ബാലൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങളും മോശമായ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാട്ടും മാത്രമല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ പാടാൻ സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ കഴിവുകൾ ഇത്രയല്ല ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാം അങ്ങനെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗാനമേള പന്തളം ബാലൻ ഇത് മാത്രമല്ല അന്ന് ബോർഡ് വെച്ച് പോകുന്ന കാലമാണ് ആ ഒരു കാലത്തില് ഒരിക്കൽ പോലും പിന്നെ പിന്നീട് എനിക്ക് തിരിച്ചു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ട്രൂപ്പിൽ പാടുന്ന ഒരു അസ്തമിച്ചൊരു പാട്ടുകാരനായിട്ട് മാറും എന്ത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സുവർണ ലിപികളിൽ ഗാനമേള എന്ന് നോക്കി കേൾക്കുമ്പോൾ ഇടവ ബഷീർ പാർക്കോസ് പന്തളം ബാലൻ അതിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ സംഗീത ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തന്ന വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് സിനിമയിൽ ഒരു അവസരം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോ എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കാരണം മലയാള സംഗീതത്തിൽ ഇന്ന് കത്തി നിൽക്കുന്ന പല പാട്ടുകാർക്കും കിട്ടാത്ത വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടന പാട്ടുകാരുടെ എന്റെ പാട്ടുകൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് സഖാവ് സിനിമ രചന പി പിരപ്പൻകോട് മുരളി സംഗീതം ജി ദേവരാജൻ ഗോത്രം സിനിമ
കലുവ പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ് കല്ലും മാലയും മാറിൽ ചാർത്തി ചെല്ലക്കൊലു സിട്ട പെണ്ണ് പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ് ആലുവ പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ് കല്ലും മാലയും മാറിൽ ചാർത്തി ചെല്ലക്കൊലു സിട്ട പെണ്ണ് പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ് ആലുവ പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ് ഇത് രവീന്ദ്ര മാഷയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പാട്ടാണ് പല പാട്ടുകാരും ഇന്ന് സ്റ്റേജുകളിൽ പക്ഷെ ഇന്നും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അത് വീണ്ടും അന്ന് ഞാൻ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ ഹരിമുരളിരുവും ഏഴുസരങ്ങളും ശ്രീലതുകളും രാമക രാമകഥയാണ് പന്തളം പാലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി തന്നത് പാടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പാടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പാടിയത് ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഭരതം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഈ ഭരതം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന നടനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതാണ് ആ സിനിമ പക്ഷേ ശ്രീ പന്തളം ബാലൻ എന്ന ഗായകനും ഈ ഭരതം എന്ന സിനിമയിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും തങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്ന് രാമകഥാഗാനലയം മംഗളമൻ തമ്പുരുവിൽ പകരുക സാഗരമേ ശ്രുതിലയ സാഗരമേ സാകേതം പാടുകയായ ഹേ രാമാ കാതരയാം ശാരികയായ സാകേതം പാടുകയായി വീണ്ടും രാമകഥാ ഗാനലയം മംഗളമൻ തമ്പുരുവിൽ പകരുക സാഗരമേ ശ്രുതിലയ സാഗരമേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഗാനമേളയിൽ പലരും പാടാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ നാൾ പ്രവാസിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ പ്രവാസിയായിരുന്നു ആ പ്രവാസി ആയിരുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അമേരിക്കൻ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വരും ബാലഞ്ചേട്ടൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് പോയി തബലയുള്ള പാട്ടുകൾ പോയി പിന്നെ മെലഡീസ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു തെറ്റാണ് സംഗീതം മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു അനന്ത സാഗരമാണ് സംഗീതം നല്ല സംഗീതം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ശുദ്ധ സംഗീതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അമ്മയുടെ ജനിക്ക് കമ്മൽ വന്നാലും പിന്നെ നാൽപ്പത് പേര് കട്ടോണ്ട് പോയ പാട്ട് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ കുലുക്കിത്തൊക്കെ വന്നാലും അതിന്റെ ഇന്നലെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരാള് പ്രസംഗിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അതൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നത് ആയിരം പാദസരം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിനി ആയിരം പേര് നിരത്ത് നിന്ന് പാടി വിവിധമായ ശബ്ദങ്ങളിൽ പാടിയാൽ പോലും അത് മലയാളക്കാരുടെ മലയാളികളോടത്തുള്ള മലയാളക്കാരെ എന്നുണ്ടോ അന്ന് വരെ മലയാളത്തിന്റെ സംസ്കാരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ തിരിച്ചു വരും തീർച്ചയായിട്ടും പന്തളം ബാലം വന്നിട്ട് ഏഴ് വർഷമായി ഇന്ന് മെയിൻ സ്ട്രീമിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വേദികൾ പാടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതെന്റെ എഫർട്ടാണ് ശരിക്കും പ്രമദവനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗാനം കൂടെ കേട്ട് ആ പ്രമദ പ്രമദവനം പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി ശുഭസായാനം പോലെ ശുഭസായാനം തെളിദീപം കരിനിഴലിൻ കൈക്കുമ്പിൾ നിറയുമ്പോൾ എൻ പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി Thank you. 
മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ ഗാനമേള എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ സംഗീതത്തിന്റെ മേഖലയിൽ അതിലൊരു ഒൻപത് വർഷം പ്രവാസി മേഖലയിലായിരുന്നെങ്കിൽ സംഗീതം ഇട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അവിടെയും ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സംഗീതം തന്നെയായിരുന്നു ജീവിതം എന്തായാലും ഈ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോഴേക്കും ഗാനമേളയിൽ അതിന്റെ രീതിയിലൊക്കെ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസിലേക്ക് ഗാനമേള മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാ സംഗീതവും എല്ലാ എല്ലാ കലയും ആർട്ടും നല്ലതാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ തനതായ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ആ സംസ്കാരത്തിനകത്ത് നിന്ന് പാടുകയും ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് പാടുകയും അതിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അതുപോ അങ്ങനെ പേരെടുത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പം പിന്നെ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ പല പാട്ടുകളും ഇപ്പം പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം അത് ഒരാളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് അത് ആ സൃഷ്ടി ആ സിനിമയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഏത് രാഗം പിന്നെ രാഗത്തിലാണോ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വരികളുടെ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നിനച്ചു അതിനൊക്കെ വെറുതെ നിനച്ചു പോയെന്നാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വെറും വൾഗറായിട്ട് സംഗീതം ട്യൂൺ മാറ്റി പാടുകയോ അതിനൊന്നും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പക്ഷെ അതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഈ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അമേരിക്കയിലായിരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല അപ്പം അവിടെയൊന്നും ഈ സിനിമാ പാട്ടല്ല ഞാനിപ്പോ പാടി ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പാടി ജീവിച്ചതും സിനിമാ പാട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്തിടെ ഏറ്റവും വിവാദമാക്കിയ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ന് വിവാദത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കവി ചോദിക്കട്ടെ ഗാനമേളക്കാരുടെ എന്ത് ക്രിയേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ല സത്യത്തിൽ യേശുദാസിന്റെ ഒരു പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ജാനകിയുടെ മറ്റൊരു പാട്ട് ഇങ്ങോട്ടിരിക്കുന്ന പല പാട്ടുകാരും അങ്ങനെ പാടി കേട്ട പാട്ടുകൾ വീണ്ടും പാടുന്നത് ഒരു ആവർത്തന വിരസതയാണ് അവരുടെ ക്രിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ ആ പാട്ടുകൾ എത്രമാത്രം അതിനോട് യോജിച്ച് പാടുന്നു അത് അതേ ശബ്ദ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കർണസുഖമുള്ള ആരും പാടിയാലും അത് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അത് ജീവിത മാർഗമാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ക്രിയേഷൻ നേരെ മറിച്ച് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു കീർത്തനം പഠിക്കുമ്പോ നിന്നു നേര നമ്മിനൂറ ഓ രമയ്യ നിന്നു നേര നമ്മിനൂറ ഓ രമ രമയ്യ ഇത് പലർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചോദ്യത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വരുന്ന തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ അവരുടേതായ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാകണം അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്മൾ പോലെയുള്ള ഒരു ട്യൂൾ വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇപ്പൊ പാടുകയാണ് അല്ല സ്മൂൾ പോൾ ഉള്ള ട്യൂണ് നമ്മളതിനെ അങ്ങനെ അല്ല കാരണം ഇന്ന് ദൈവമാ ദൈവം മറ്റ് ഉള്ള അല്ല കേരളത്തിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുടെ എന്തുകൊണ്ട് പന്തളം ബാലൻ സിനിമയിൽ പാടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ചോദിച്ചില്ലേ ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ സന്ദേശങ്ങളിൽ അടി വച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വേണം വേണ്ടേ ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് എല്ലാ സന്ദേശമുള്ളത് എല്ലാവരും അതിനെ യോജിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർണ സുഖമുള്ള സംഗീതം എന്റെ നിറം ഇതാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ കൊള്ളാവുന്ന ആരാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ജാതിയിലുള്ള ആൾ പാടിയാലും അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിന് ഇല്ല അത് വരമ്പുകളില്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവസരങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വരുന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണം പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ ഭരണം മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ഭയക്കുന്ന ഒരു ഒരു എന്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ശ്രീജിത്തിന്റെ പിന്നെ സമരം വന്നപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്പൊ സ്മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള പാട്ടുകാർക്ക് ഒരു അവസരമാണ് അതിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയല്ല സർ പക്ഷെ അതിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്മൂളി പാടണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞു അച്ഛനെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സിംഗർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സിംഗർ ഇപ്പൊ പന്തളം ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുകാരൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്മൂളി കൂടെ പാടി ഒരു പാട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ എന്റെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളും എന്റെ പ്രമോദവനും എന്റെ ഹരിമുകളും എനിക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ അത് കൂടെ പാടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ല കാര്യം അത് ഞാൻ
സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പാടുന്ന ഒരാൾ ആണെങ്കിൽ അതിനോട് ബഹുമാനിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം അത് പലർക്കും ആൽബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പുതിയ കുട്ടികളാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതാനുഭവം വെച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ കാലം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നിട്ട് പോലും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഒന്നര വർഷം എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആരും എന്നെ പരിഗണിച്ചില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗമാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആണ് ഈ പുതിയ ആൽബത്തെ പറ്റി ആ പുതിയ ആൽബത്തിൽ പാടിയവരും എഴുതിയവർ ഇപ്പം ഒ എൻ കുറുപ്പ് സാർ എഴുതുന്നു ഒരു പാട്ട് എഴുതിയാൽ നല്ലതാണ് ഗോചൽ കാ സാർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഫേമസ് ആയവര് ഫേമസ് ആകാത്ത ഒരുപാട് പേരില്ലേ ഇവിടെ അവസരം കൊടുത്ത് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നു ആ അവസരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നാളെ അവർ നമ്മളെ ഓർക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഓരോ ആൾക്കാരും നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓരോ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇപ്പൊ നാളെ അവര് എന്താ പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പം ഈ ചാനൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഇപ്പം ഇപ്പം പുതിയതായി തുടങ്ങിയ റിയാലിറ്റി ഷോയില് ഏറ്റവും പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇന്ന് മലയാളത്തിന്റെ സംഗീത ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും എന്നെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പേര് പോലും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ഒരു ഗുരുത്വ ദോഷമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ മേഖലയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുത്തു പോകാം ഞാൻ മറ്റൊരാൾ എനിക്ക് തരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ജീവിത അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ പ്രതിഭകളാണ് നമുക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ 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 അപ്പൊ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ ഇപ്പം പാട്ട് എഴുതി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ മറ്റൊരു ചാനൽ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഒരു കോതമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ വിളിച്ചു സാറേ എനിക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഞാൻ കുറെ പാട്ട് എഴുതി അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് പാട്ടുകൾ എനിക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കണം ഇങ്ങനെ പല ഭാഗത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ പരിഗണിക്കാം അവരുടെ ആവലാദികൾ കേൾക്കുക അല്ലെ ആവലാദികൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നല്ലൊരു മനസ്സിന് മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അത് തന്നെയാണ് സംഗീതത്തിന്റെ മഹത്വം തീർച്ചയായിട്ടും കരയുടെ സ്നേഹം കടലിനോടു മുകിലിനു സ്നേഹം പിന്നോടു കരയുടെ സ്നേഹം ഈ പന്തളം ബാലൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പന്തളത്ത് മറ്റൊരു ബാലനും കൂടെ ഉണ്ട് ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള മലയാളിയുടെ ഗാനമേളയിലൂടെ വളരെയധികം പന്തളത്തെ പിന്നെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് താങ്കളാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബാലൻ ഉണ്ട് അതാണ് ശ്രീ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ ഭക്തിഗാനം മേള അതെങ്ങനെയാണ് ഭക്തിഗാനം ഭക്തിഗാനമേള അല്ല പന്തളം ബാലൻ വെച്ചാൽ ഗാനമേള തന്നെയാണ് ഭക്തിഗാന ക്യാസറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലോ തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലോ തോന്നുന്നു കന്നി അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാസറ്റ് ആണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് എനിക്ക് ഓർമ്മ അന്ന് രഞ്ജിനി ക്യാസറ്റ് ആണ് അന്ന് ക്യാസറ്റ് കമ്പനികളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ആ രഞ്ജിനി കാസറ്റിൽ പത്ത് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പത്ത് പാട്ടും ഞാൻ തന്നെയാണ് പള്ളിപ്പുറം മോഹനചന്ദ്രൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനുണ്ടായിരുന്നു വേണി ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ മ്യൂസിക്കലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കാസറ്റിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ രഞ്ജിനി കാസറ്റ് അപ്പൊ അന്ന് അവരെന്റെ പേര് മാറ്റി പന്തളം ബാലൻ കേട്ട ഏതോ കിളവന്റെ പേര് പോലെ എനിക്കിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ബാലചന്ദ്രനാക്കി ബാലചന്ദ്രൻ ഒരു ഗുണം കിട്ടിയില്ല ഇത് ഇതാരിട്ട പേരാണ് ദേവരാജ് മാഷിട്ട് തന്ന എനിക്ക് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്ന പേരാണ് പന്തളം ഇപ്പോഴും അതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെയ്യണം അതെ അതില് നിറമോ പേരോ ഒന്നും വിഷയമല്ല ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ പാട്ടുകളെല്ലാം ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത പാട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റായ പാട്ട് ഒരു കോടി സൂര്യന്റെ പ്രഭയോ ഉരുകുന്ന വർണ്ണത്തിൻ നിറമോ ഒരു കോടി സൂര്യന്റെ പ്രഭയോ ഉരുകുന്ന വർണ്ണത്തിൻ നിറമോ ഏതു കൊണ്ടിരുളാർന്ന് കാന്താരനാനന് നിന്നുന്ന പൊന്നിൻ വെളിച്ചം സ്വ
താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് ഗോപിക്കേ ഹൃദയമൊരു വെൻസംഘു പോലെ തീരാ വ്യഥകളിൽ വിങ്ങുന്നു ഏതോ വിഷാദമായി സ്നേഹാർദ്ര സാഗരം ഉരുകി നിന്റെ കരളിൽ ഗോപിക്കേ ഹൃദയമൊരു വെൻസംഘു പോലെ തീരാ വ്യഥകളിൽ വിങ്ങുന്നുവോ പാട്ട് രവീന്ദ്രം മാഷും ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഞാനൊരു കാലത്ത് രവീന്ദ്രം മാഷെ പരിചയപ്പെടാൻ പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മസാല സമയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ അമേരിക്ക പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കൂട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പോകുന്ന മാഷ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ മത്സരിച്ച് പാടുമായിരുന്നു മാഷങ്ങനെ പാടുകയാണ് അതിനപ്പുറത്ത് മാഷ് പാടും അതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ പാടും ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഈ ഗസൽ സംഗീതം പോലെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനിയൻ അനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കിയിരുന്നു മോനെ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് വളരെ ലേറ്റ് ആയി പോയി നന്ദനത്തിന് ശേഷമാണ് നന്ദനത്തിന് ശേഷമുള്ള പാഠമാണ് പകൽപൂരം പകൽപൂരത്തിന് ശേഷം എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടോ അതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഈ ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞു അതും ഞാൻ പാടിയതാണ് പിന്നെ പിന്നീടുള്ളതാണ് എന്തിനായി നിൻ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പാട്ട് മിഴി രണ്ട് പിന്നെ സൽപേര് രാമൻകുട്ടി വടക്കുന്നാഥൻ ഇങ്ങനെ എത്ര പടങ്ങളെ മാഷ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നായപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള പാട്ടുകാരനെ പരിഗണിച്ചതിന് ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന പലരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് തരാം തരാം എന്ന് പറയുന്നതല്ലോ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു മോഹങ്ങൾ ഞാൻ ആരോടും ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് ഒരു കലാകാരന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ പൊതുവെ ആഡംബരങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിനിമാ മേഖലയിലായാലും ശരി സംഗീത മേഖലയിലായാലും ശരി ഏത് മേഖലയിലായാലും പൊതുവെ ഈ കലാകാരന്റെ കൂടപ്പുറപ്പാട് പ്രാരാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിതൊക്കെ തുറന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് പുറത്തുപോയി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി എന്റെ മക്കളെ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ അമ്പത് വയസ്സുള്ള എനിക്ക് ഇനി കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം കലാകാരന് പൊതുവെ ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ പൈസ കൊടുത്ത് പാടിക്കാറില്ല അപ്പൊ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അത് വളരെ വൈറലായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുവൈറ്റിൽ പോയി ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു ഡൽഹി പോയപ്പോഴും അവിടെ അവർക്ക് അറിയാം പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയി അവിടെ എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ പൊതുവെ കലാകാരന്മാരൊന്നും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആരോ പേടിക്കുന്നു പന്തളം ബാലിനെ ഗോഡ് ഫാദർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരെ പേടിക്കുന്നില്ല ഞാനിത് പറയുന്നു പക്ഷെ പന്തളം നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഈ തീരാവ്യഥ ആ പാട്ടിൽ അതേപോലെ തന്നെ താങ്കൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായിട്ട് കുറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഒരു ഗാനം പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരി ഈ അഭ്രപാളികളിൽ ആ പേര് എഴുതി കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അതൊരു വ്യഥയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെ അത് പകൽപൂരമായിരുന്നു പകൽപൂരത്തിലെ രവീന്ദ്ര മാഷ് എനിക്ക് തന്ന പാട്ടാണ് കാരണം കാരണം നമ്മൾ ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് അത് ഗുണമായിരിക്കണം ആയിരിക്കണം ഞാൻ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ സിനിമയില് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴും ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോയിരുന്ന സിനിമ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പാട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പേരിടാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് ആ സംവിധായകരിൽ നിന്ന് ഈ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ ഫീൽഡിൽ പന്തളംബാലൻ ഇപ്പോഴും സജീവമായി സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം അതൊരു അപ്പൊ ദൈവം ആരുടെയും സ്വന്തമല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിയും ഈ മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ തരംതിരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെന്നൈയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനും ബ്രഡിനും കോടീശ്വരനും എല്ലാവരും ഒന്നായ
ചേരുന്ന കിഡ്നി ഏതോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ് അപ്പം എവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാകണ്ടേ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രശസ്തനായ ശ്രീ കലാഭവൻ മണിയുടെ ബ്രദർ എന്നെ പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോഴത്തേക്ക് വിളിച്ചിരുന്ന പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഈ പുതിയ സി ഡി ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സി ഡിയിൽ ഞാൻ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ കുറെ പേര് ആദരിക്കുക ഉണ്ടായി കാരണം ഒന്ന് ആർ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഒന്ന് വാവ സുരേഷ് പിന്നെ ഒന്ന് കുവൈറ്റിൽ ഒരു മലയാളിയുണ്ട് മനോജ് മാവലിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം സർക്കാർ ജോലിയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ അവിടെ മരിക്കുന്ന ഓരോ മലയാളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര് മരിക്കുന്നു ഒരു പ്രതിഫലവും കൂടാതെ ആ സർവീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര പേര് അറിയുന്നു അത് പ്രകാശനം ചെയ്തത് കാരണം എന്നെയും എന്റെ സംഗീതത്തെയും എക്കാലത്തും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ സംഗീത ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വേദി തന്ന ആളാണ് സി ഡി ഏറ്റു വന്നത് മറ്റാരുമല്ല ശ്രീ പാലോട്ട് രവി മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അപ്പൊ അത് അപ്പൊ എന്റെ ചില അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന വഴി ഞാൻ മറക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ എങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടതൊക്കെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നത് പക്ഷേ അത് തന്നെയാണ് ഈ സംഗീതത്തിന്റെ മഹത്വം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടായ്മകൾ എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ സംഗീത രംഗത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ട സമയമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം അടുത്ത ജനറേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജാതി മതം ഒന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ചിന്ത ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് ശങ്കരി നായർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊക്കെ മാറേണ്ട കാലമല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അടുത്തൊരു തലമുറ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജാതി മതവും ഇല്ലാത്ത ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കിടന്നു മാവേലി ഈ നാട് വാണിയിടങ്കാലും മനുഷ്യർ എല്ലാവരും ഒന്നു പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞാൽ മാവേലി ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് സംഗീതത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് ഇത്രയും സഞ്ചരിച്ചത് ഓ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്റെ മകൻ മൂത്ത മോന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകൻ എൽ കെ ജിയിലായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്റെ മൂത്ത മകൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാമത്തെ മകൻ എട്ടിലുമായിരുന്നു ഈ ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ എന്റെ മക്കളോ എന്റെ വൈഫോ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അമേരിക്ക വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അവരെയൊക്കെ പോയി കാണുക ആ സമയത്താണ് പറഞ്ഞ് ബാലഞ്ചേട്ടൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ബാലഞ്ചേട്ടൻ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ട് ബാലഞ്ചേട്ടന്റെ സിംഹാസനം അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തരം പാട്ടുകൾ പാടാത്തതുണ്ട് അത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ട പല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പോലും ഒരു എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത വൃത്തികെട്ട കലാകാരന്മാരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെ ഒരുപാട് വേദന തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയും നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ദൈവമുണ്ട് അപ്പം ഭാര്യ ലക്ഷ്മി മക്കളെ രണ്ടുപേരാണ് ഒരു മൂത്തമ്മൻ അഖിൽ ബാലൻ അവന് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് സി എ ചെയ്യുകയാണ് സി എ ക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ അമൽ ബാലൻ അവന് മാറുവേസ് കോളേജിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ബി കോം രണ്ടുപേരും ബി കോമിനാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം മൂത്തമോനും നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും രണ്ടാമത്തെ മോൻ മൂത്തമോൻ കീബോർഡും വായിക്കും രണ്ടാമത്തെ അവൻ അന്ന് പോലെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആകണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ബേസ് ഗിറ്റാറാണ് മാറുവേനസ് കോളേജ് ഒറ്റ ബേസ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ഉള്ളത് അവനാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഫുൾ ടൈം തിരക്കാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ബാൻഡ് സംഗീതമാണ് അപ്പം എനിക്ക് ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ പാടണം എന്നൊക്കെ പറയും ആൽബത്തിലൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ ഗാനവളയ്ക്ക് പാടാൻ വരാറില്ല അച്ഛന്റെ പേടിയാണ് അച്ഛന്റെ വഴി തന്നെയാണ് മക്കളൊരു ബാൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവന്റെ ബാൻഡിന്റെ പേരാണ് അധോലോകം എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ശരിക്കും കല നിൽക്കണമെങ്കിൽ കലാകാരൻ കലാകാരനെ തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളതാണ് ആ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ തേടി വരികയും അതിലൂടെ കല ഉദാത്തമാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ സംഗീതത്തിന്റെ നിരവധി മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ഗാനമേളയെക്കുറിച്ച് രവീന്ദ്ര സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ തന്നെ സംഗീതമയമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം സമ്മാനിച്ച ശ്രീ പന്തളം ബാലിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്ദി